హాయ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఈ వెబినార్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఆల్ అడ్వకేట్స్ అండ్ లీగల్ పీపుల్ అందరికి వెల్కమ్ ఫర్ దిస్ సెషన్ మై సెల్ఫ్ సందీప్ నేను హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ రీజనల్ మేనేజర్ ని ఎంటైర్ మను పాత్ర ఎంటైర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ మొత్తం టేక్ కేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు హౌ మను పాత్ర ఈజ్ యూజింగ్ టువర్స్ దాంట్లో ఉన్న టూల్స్ కానీ టెక్నికల్స్ కానీ అన్ని ఎట్లా తెలుసుకోవాలనేది ఒక చిన్న వెబినార్ సెషన్ లో మీకు పంపించేస్తాను మనుపాత్ర వెబ్సైట్ అనేది మెయిన్ గా ఇట్లా ఉంటుంది మనుపాత్ర వెబ్సైట్ మన మనుపాత్ర వచ్చేసి టూ థౌజండ్ వన్ లో స్టార్ట్ అయింది కంపెనీ టూ థౌజండ్ వన్ లో నార్మల్ సిడి బీస్రామ్ కంపెనీగా స్టార్ట్ అయినప్పటికీ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అప్గ్రేడ్ టు వచ్చేసి నా ప్రజెంట్ ఆన్లైన్ వర్షన్ లో నెంబర్ వన్ కంపెనీగా ఉంది మనుపాత్ర ప్లస్ ఇదే కాకుండా మనుపాత్రలో నాట్ ఓన్లీ మనుపాత్ర సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా కేస్ వాష్ కానీ కేస్ వాష్ అని చెప్పేసి ఇంకో ఫైవ్ రకాల ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఒకటి మై కేస్ ఉన్నది క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లస్ లా స్కిల్స్ అని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ కి యూజ్ అయ్యింది ఇదంతా మనుపాత్రకు సంబంధించింది మనుపాత్ర ఆఫ్టర్ లాగిన్ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఏంటి సెషన్ అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి మనకు యూనిక్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నార్మల్ ఎవరికైనా సరే దీని త్రూ మనం సైన్ ఇన్ అయినట్లయితే మనకు మనుపాత్ర వెబ్సైట్ లోకి ఇలా వెళ్తుంది ఇది ఎంటైర్ మనుపాత్రకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఇది దీంట్లో వచ్చేసి టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ మనం ఫస్ట్ గా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ లో ఏంటంటే మనం ఈ రోజు చేసే సెషన్ ఓన్లీ ఇండియన్ కోడ్స్ ఓన్లీ ఇండియన్ కోడ్స్ వరకు కవర్ చేస్తున్నాం ఈ సెషన్ లో దీంట్లో వచ్చేసి మెయిన్ గా సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ఆల్ హైకోర్ట్స్ వీటికి సంబంధించిన డేటాబేస్ కవర్ చేస్తున్నాం ఫుల్ సైట్ కూడా ఉంది మను పాత్రలో బట్ అది వచ్చేసి నెక్స్ట్ సెషన్ లో కవర్ చేసాం ఇది తెలుగు వెబినార్ లో జస్ట్ అడ్వకేట్స్ కు వాట్ ఈస్ మెయిన్ ఏంటైతే లీగల్ సారీ సైటేషన్ సెర్చ్ కానీ లీగల్ సెర్చ్ సెర్చ్ అనే సెర్చ్ ఇంజన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా జడ్జ్మెంట్ అనేది మనం జడ్జ్మెంట్ తీయాలి ప్లస్ బెంచ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి బెంచ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ తీయడం ఏంటి జడ్జ్మెంట్స్ అనేది నార్మల్ ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి బట్ జడ్జ్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కానీ ఈ కేసెస్ ఎక్కడెక్కడ రిఫర్ అయ్యేది ఇలాంటి మొత్తం అన్ని మనం ఈ రోజు కవర్ చేసాం ఈ సెషన్ లో ప్లస్ దీంట్లో వచ్చేసి ఈ మెయిన్ ఫీచర్స్ అనే కాకుండా సెర్చ్ ఇంజన్ కూడా మీకు ఫుల్ ఫిల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెర్చ్ ఇంజన్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా చూపిస్తాను నార్మల్ గా ఇంతకు సెర్చ్ ఇంజన్ వచ్చేసి నార్మల్ గా అడ్వకేట్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ సైటేషన్ కానీ మను సెర్చ్ కానీ ఓన్లీ రెండు సెర్చ్ నే యూజ్ చేస్తున్నారు దీంట్లో ఏంటంటే ప్లస్ దీంట్లో ఓన్లీ మన వర్డ్స్ తో కానీ లేకపోతే ఏదైనా పర్టికులర్ సైటేషన్ అప్పుడు చేస్తున్నారు మను పాత్రలో ఇది కాకుండా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి సెర్చ్ ఇంజన్స్ లో అవి ఏంటి అనేది నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం ముందు చూసుకున్నట్లయితే టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ చూసాం టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ లో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి మాడ్యూల్ లో ఏమేమి ఉంది కవరేజ్ అనేది ఇక్కడ చూసాం మనకు వచ్చేసి సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ టిల్ డేట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ అనేది మనకు మను పాత్రలో కవర్ అవుతున్నాయి ప్లస్ ఏ రోజు వచ్చిన జడ్జ్మెంట్ మాక్సిమం విత్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో అవే ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అయిపోతా ఉంటాయి మన ఎండ్ నుండి మను పాత్ర నుండి అప్డేట్ అయితే ఉంటాయి ప్లస్ సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్స్ వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నుంచి టిల్ డేట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ ఆర్డర్స్ కూడా మనకి ఇక్కడే కవర్ అయిపోతాయి ఎంటైర్ సుప్రీం కోర్టు సంబంధించినటువంటి ఆర్డర్స్ కానీ ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్స్ కానీ మొత్తం ఈ టేబుల్ లో కంట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బేరాక్స్ బేరాక్స్ వచ్చేసరికి ఆల్ బేరాక్స్ దేర్ ఇన్సెప్షన్ నుంచి మనం మొత్తం కవర్ చేస్తున్నాం బేరాక్స్ అనేది సరీ హై ఆల్ హైకోర్ట్స్ డేటాబేస్ వచ్చేసి మనం ఆల్ హైకోర్ట్స్ దేర్ ఇన్సెప్షన్ నుంచి కవర్ చేస్తున్నాము లైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుండి తెలంగాణకు వచ్చినట్టయితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ప్రీ ఇండిపెండ్ ప్రీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జడ్జ్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్లస్ ఇది కాకుండా మనం ఓన్లీ హైకోర్ట్ డేటాబేస్ కాకుండా అదర్ కోర్ట్స్ బిఫోర్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఏ అయితే కోర్ట్స్ ఉన్నాయో ఇండియాలో వాటికి సంబంధించిన డేటాబేస్ కూడా మనుపాత్రలు అవైలబుల్ ఉంది లైక్ హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ క్యూన్ బెంచ్ ప్రివ్యూ కౌన్సిల్ నాగ్పూర్ పెషావర్ కచ్చి డయా డమన్ లాంటి ఇటువంటి ఎంటైర్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఓల్డ్ డేటాబేస్ కూడా మన పాత్రలో అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇదంతా ఓన్లీ సుప్రీం కోర్టు అండ్ ఆల్ హైకోర్టు సంబంధించినటువంటి డేటాబేస్ ఎంటైర్ ఇప్పుడు నేను చూపించే మాడ్యూల్ ఓన్లీ
బేరాక్స్ మనం ఆల్ రెండు పెట్టేసుకున్నట్లయితే బేరాక్స్ అనిపిస్తుంది దీంట్లో నార్మల్ బేరాక్స్ అనేది ఇక్కడ నార్మల్ గా అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మీకు ఈవెన్ గూగుల్ లో కూడా దొరుకుతుండొచ్చు బట్ మను పాత్రలో దొరికే బేరాక్స్ కి బయట నార్మల్ ఉండే బేరాక్స్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి అనేది మీకు ఇక్కడ వస్తుంది ప్రతి బేరాక్ కు మనకు ఎండ్ లో దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి దీంట్లో మెయిన్ గా వచ్చేసి వర్నా క్లియర్ అని ఉంటుంది వర్నా క్లియర్ ఏంటంటే ఎనీ లాంగ్వేజ్ లో జడ్జ్మెంట్ ఈ బేరాక్ ను ఎనీ లాంగ్వేజ్ లో చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ యాక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి బ్రీఫ్ యాక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మొత్తం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇట్లా కనిపిస్తుంది యానిటేషన్ ఏదైనా దీనికి ఈ పర్టికులర్ బేర్ యాక్ట్ సంబంధించినటువంటి యానిటేషన్స్ బ్రీఫ్ నోట్స్ ఏదైనా ఉంటే పర్టికులర్ ఇట్లా జస్ట్ మనం క్లిక్ చేయగానే దానికి సంబంధించినటువంటి యానిటేషన్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది ఇది కాకుండా లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సింగిల్ డాక్ ఈ జడ్జ్మెంట్ ఈ యాక్ట్ మొత్తాన్ని ఒకటే సింగిల్ డాక్యుమెంట్ లో చూడాలంటే ఈ లాస్ట్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది మరి ఫర్ సపోజ్ ఒక యాక్ట్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ సంబంధించి నార్మల్ బేర్ యాక్ట్ ఓపెన్ చేయ ముందుకు మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో సారీ రైట్ సైడ్ లో ప్లస్ కలర్ మా కనిపిస్తుంది ఈ ప్లస్ కలర్ సింబల్ ఏంటంటే దీని మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ లో అమైండెడ్ గానీ రిపీల్స్ గానీ ఏమైనా ఉంటే మనకి ఇక్కడే కనిపిస్తాయి ఈ పర్టికులర్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో రిపీల్డ్ అయింది దీనికి సంబంధించినటువంటి డేటా బేస్ ఇది వన్ సెకండ్ ప్లస్ మనం చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఫ్లాగ్ మార్క్స్ కూడా బేర్ యాక్ట్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫ్లాగ్ మార్క్స్ ఏంటంటే కొన్ని దీంట్లో పర్టికులర్ బేర్ యాక్ట్ లో కొన్ని సెక్షన్స్ అనేది డేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అయింది బట్ ఇంకా నోటిఫైడ్ అయిన కాలర్ ఈ కలర్ సింబల్ అనేది మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇది పర్టికులర్ సిపిసి నుండి మనం చెక్ చేసాం బేర్ యాక్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి పర్టికులర్ సెక్షన్ ఎట్లా మనం సిపిసికి సంబంధించినటువంటి బేర్ యాక్ చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి సెక్షన్ కు సంబంధించినటువంటి హెడ్ హెడ్డింగ్ ఇది దీని మీద మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ బేర్ యాక్ కెళ్ళాలా డైజెస్ట్ కెళ్ళాలా కమెంట్స్ కెళ్ళాలా అని చూపిస్తుంది ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ సెక్షన్ వన్ మీద ఏదైనా జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నట్లయితే మన కిందనే కనిపిస్తుంది మళ్ళీ మీరు జడ్జ్మెంట్స్ కెళ్ళి మళ్ళీ దాన్ని సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఇక్కడే కనిపిస్తుంది దీంట్లో కూడా రిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఏ కోర్టు నుంచి కావాలి ఏంటి అనేది ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ వన్ మీద ఉన్నటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి పర్టికులర్ సెక్షన్ వన్ కు సంబంధించిన మ్యాటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఇది ఒకటి ఎవ్రీ బేర్ యాక్ట్ ఎండింగ్ లో మీకు కమెంటరీస్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉంటే కమెంటరీస్ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్లస్ ఎవ్రీ బేర్ యాక్ట్ ఎండింగ్ లోనే మీకు జడ్జ్మెంట్స్ ఒకవేళ మీరు పర్టికులర్ బేర్ యాక్ట్ చదువుతున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్స్ ఏమైనా చూడాలంటే ఈ ఎండ్ లో ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా జడ్జ్మెంట్ పాత్ అనేది వెళ్తుంది ఇది జడ్జ్మెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడంలో ఇది కూడా ఒక పార్ట్ ఏ పర్టికులర్ సెక్షన్ అయితే మనం చదువుతున్నామో ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ మీద మనకు జడ్జ్మెంట్ కావాలంటే ప్రతి సెక్షన్ ఎండ్ లోనే మనో పాత్ర అనేది ఓపెన్ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ సెక్షన్ సెక్షన్స్ అని పర్టికులర్ ఒక ట్యాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ జడ్జ్మెంట్ పాత్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఇది బేరాక్స్ సంబంధించి దీంట్లో అమైండెడ్ గానీ రిపీల్డ్ గానీ అన్ని ఇక్కడే కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు బిల్స్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్డినెన్స్ రిపోర్ట్స్ మనకు ఏదైనా పర్టికులర్ కమిటీ రిపోర్ట్స్ కావాలి అంటే మను పాత్రలో ఇక్కడ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి ఏ కమిటీ రిపోర్ట్స్ కావాలంటే ఆ కమిటీ రిపోర్ట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ కానీ లా కమిషన్ రిపోర్ట్స్ కానీ పోలీస్ కమిషన్ ఆర్బీఐకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కానీ ఆల్రెడీ కమిటీ రిపోర్ట్స్ మొత్తం ఇక్కడ మను పాత్రలో ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్ట్ ఫీజ్ కోర్ట్ ఫీజెస్ కి సంబంధించిన మ్యాట్ మొత్తం ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది కోర్ట్ ఫామ్ కి సంబంధించిన అటువంటి ఏదైతే అప్డేషన్ ఉంటుందో వాటికి సంబంధించిన ఇక్కడ ఉంటుంది ఆ కోర్ట్ రూల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి ప్లస్ ఇది కాకుండా మను పాత్ర నాట్ ఓన్లీ జడ్జ్మెంట్ జడ్జ్మెంట్స్ కాకుండా డ్రాఫ్ట్ డీట్స్ అగ్రిమెంట్ లాంటివి కూడా ఇవన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి డ్రాఫ్ట్ అగ్రిమెంట్స్ కానీ డీట్స్ కానీ వీటానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్స్ మొత్తం ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా సివిల్ అఫిడవిట్స్ ఏమైనా మనకు అ
ప్లస్ ఈమెయిల్ ఎవరికైనా కావాలంటే ఈమెయిల్ చేసుకోవచ్చు సేవ్ చేసుకోవచ్చు వర్డ్ తీసుకోవచ్చు ఇదంతా డ్రాఫ్ట్ అగ్రిమెంట్ సంబంధించి ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా పెండింగ్ బిల్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ కానీ ఆర్డినెన్స్ లో ఎటువంటి ఏమైనా చూడాలంటే జస్ట్ మనం పాత్ర ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వీటికి సంబంధించినటువంటి డ్రాఫ్ట్ బిల్స్ కానీ ఏది కానీ ఇక్కడ దొరికిపోతుంది డ్రాఫ్ట్ బిల్స్ ఏమేం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న డ్రాఫ్ట్ బిల్డింగ్స్ లో ఏమేమి డ్రాఫ్టింగ్ అని అనేది మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాంప్ డ్యూటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇదంతా బిల్స్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్డినెన్స్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది మను పాత్రలో ఇది కాకుండా స్టాటరీ ఫార్మ్స్ కూడా మీకు ఇక్కడే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి స్టేషనరీ ఫార్మ్స్ లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీకు ఫార్మ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించినటువంటి స్టేషనరీ ఫార్మ్స్ కావాలనుకోండి సుప్రీం కోర్టు రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ వీటికి సంబంధించిన ఫార్మ్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి స్టేషనరీ ఇట్లా అవైలబిలిటీ లో ఉంటుంది ఇదంతా ఫార్మ్ సంబంధించి మను పాత్ర ఓన్లీ జడ్జ్మెంట్స్ అండ్ బేర్ యాక్స్ వీటికి సంబంధించింది కాకుండా మిస్లీనెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది మిస్లీనెస్ ఏంటంటే బడ్జెట్స్ కానీ ఎకనమీ సర్వే కానీ ఎక్స్టెన్షియల్ ట్రేడ్స్ కానీ సర్క్యులర్ రేట్స్ ఏదైనా నేషనల్ కేసెస్ ఇన్ న్యూస్ డిస్టిక్ కోర్ట్ లో హైలైట్ అయిన కేసెస్ ఏదైనా ఉంటే మను పాత్ర ఇక్కడ పబ్లిష్ చేస్తుంది డిస్టిక్ కోర్ట్ లో లైక్ సల్మాన్ ఖాన్ జయలలిత గుర్మిత్ బాబా ఇటువంటి కేసెస్ మొత్తం ఇక్కడ మనకు అప్డేట్ అవుతుంది సిబిఐకి సంబంధించినటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ కానీ లైక్ ఏ రాజా స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఇటువంటి మొత్తం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏదైనా పర్టికులర్ ఆర్టికల్స్ రాయాలన్నా మన పాత్రలో ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేయాలన్నా మన పాత్రలో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఇఫ్ హావ్ ఎనీథింగ్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ మీ రిగార్డింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్టికల్స్ మీరు ఏదైనా రాసినా సరే ఏదైనా పబ్లిష్ చేయాలన్నా సరే జస్ట్ నాకు ఒకసారి డైరెక్ట్ గా నాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి నేను షేర్ చేస్తాను ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం నేను చూపించేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చి సెర్చ్ ఇంజన్ సెర్చ్ ఇంజన్ ఎట్లా అయితే మను మను పాత్రలో ఫోర్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చి మను సెర్చ్ సెకండ్ వచ్చి లీగల్ సెర్చ్ థర్డ్ వచ్చి సైటేషన్ అండ్ ఫోర్త్ అసిస్టెడ్ సెర్చ్ ఈ నాలుగు సెర్చ్ ఇంజన్స్ లో మీకు సంబంధించిన ఏ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఉన్నా దాన్ని తీసుకొని మీరు జడ్జ్మెంట్ అనేది బయటకు తీయడానికి వీలుగా ఉంటుంది నేను ఒక్కొక్క సెర్చ్ ఇంజన్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ వచ్చి లీగల్ సెర్చ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లీగల్ సెర్చ్ ఏంటంటే మెయిన్ గా లీగల్ సెర్చ్ లో మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పర్టికులర్ లీగల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అపిలెట్ నేమ్ గానీ జడ్జెస్ నేమ్ గానీ ఏదైనా పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా పర్టికులర్ డేట్ వైజ్ ఇలాంటి ఏ చిన్న ఇవి ఉన్నా సరే మనం జడ్జ్మెంట్స్ అనేది బయటకు తీయచ్చు లైక్ అపిలెట్ రెస్పాండెంట్ నేమ్ నాకు జస్ట్ ఒక లీలా ఈ యొక్క నేమ్ తెలుసు ఈ నేమ్ మీద నాకు కావాల్సినటువంటి లీలా ప్రసాద్ అని ఒక అపిలెట్ నేమ్ తెలుసు దీని మీద ఏదైనా జడ్జ్మెంట్స్ ఇవ్వాలంటే లీలా ప్రసాద్ అని జస్ట్ ఎంటర్ చేసినట్లయితే మను పాత్రలో చూడండి సిరిగోల్ లీలా ప్రసాద్ ఇది మన ఏపీ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి లాస్ట్ సుప్రీం కోర్టు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో వచ్చినటువంటి ఆర్డర్ దీనికి సంబంధించినటువంటి జడ్జ్మెంట్ ఇది మనం ముందు మను పాత్రలో జస్ట్ జడ్జ్మెంట్స్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ చూసే ముందు మను పాత్రలో ఒక ఫీచర్ ఉంది మను ఇన్స్టాండ్ అని చెప్పేసి మనకి ఈ పేజ్ లో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ జస్ట్ మొత్తం ఒకేసారి కాపీ తీయాలి హెడ్ నోటింగ్ అంతా కాపీ చేసి మనం తీయాలంటే జస్ట్ ఒక సింగిల్ క్లిక్ తో వస్తుంది దీనే మను ఇన్స్టాండ్ అంటారు ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది ఏదైనా ఫస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది మెయిన్ గా వచ్చేసి రూరల్ నుంచి గానీ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే చాలా మంది యాక్చువల్ చేస్తారు మనకు సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యూచర్ ఉంది ఎనీ జడ్జ్మెంట్ కానీ ఏ దేని కానీ మనం వితిన్ సెకండ్స్ లో మన లాంగ్వేజ్ లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఫ్యూచర్ ఉంది మను పాత్రలో అండ్ ప్లస్ మను సైటేషన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఈక్వల్ అండ్ సైటేషన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మను సైటేషన్ పక్కనే మనకు ఒకటి సెట్టింగ్స్ కలర్ బటన్ కనిపిస్తుంది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ కేస్ వేరే కేసెస్ లో ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ అయింది అనేది నేను ఏదైనా పెద్ద కేసు చూసుకొని మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జడ్జ్మెంట్ ప్రింట్ తీయాలి ఇప్పుడు వచ్చిన చిరువు లీలా ప్రసాద్ అనే జడ్జ్మెంట్ ప్రింట్ తీయాలంటే ఇక్కడ ప్రింట్ ఇన్ డాక్ పీడిఎఫ్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే సారీ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం డౌన్లోడ్ చేసి
కేస్ నోట్ విత్ కేస్ నోట్ ఆర్ వితౌట్ కేస్ నోట్ అనే ఆప్షన్ పెట్టేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసినట్లయితే మనం వరల్డ్ లో డాక్యుమెంట్ కూడా తీసుకోవడం వీలు ఈ వరల్డ్ డాక్యుమెంట్ లు మనం వేరే ఏదైనా జడ్జ్మెంట్ లో సైటెడ్ చేసినప్పుడు కాపీ పేస్ట్ లాగా మీకు ఈజీగా వీలు ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్స్ కి మనం బిఫోర్ ప్రింట్ తీసే ముందే ఏదైనా పర్టికులర్ హైలైటర్స్ కానీ ఏదైనా రాయాలి అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ స్టికీ నోట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి మనం ఏదైనా పర్టికులర్ పేరాను హైలైట్ కావాలంటే డైరెక్ట్ హైలైట్ చేయవచ్చు ఫర్ సపోజ్ నేను ఈ పేరా ఉంది ఈ పేరాను హైలైట్ చేయాలి నేను జడ్జ్మెంట్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసిన జస్ట్ ఇట్లా చేయగానే వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ పేరాకి ఏదైనా పర్టికులర్ నేను కమెంట్రీస్ రాయాలనుకోండి కమెంట్రీస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కమెంట్రీస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సమ్ ఏదైనా న్యూ నోట్స్ రాయాలనుకోండి రిగార్డింగ్ ఆఫ్ ప్రసాద్ అనేది సేవ్ చేస్తే మీరు మళ్ళీ ఈ సేవ్ అనేది ఎప్పటివరకు తీసేస్తారో అప్పటివరకు అలాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒకటి స్టిక్కీ నోట్ ఆప్షన్ దీన్ని స్టిక్కీ నోట్స్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు సేవ్ చేసుకొని కూడా చూడొచ్చు లేదు దీనికి సంబంధించినటువంటి విత్ ప్రింట్ నోట్ వితౌట్ ప్రింట్ నోట్ కావాలన్నా సరే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి విత్ ప్రింట్ వితౌట్ కామెంట్రీస్ కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు విత్ కామెంట్రీస్తో అయినా తీసుకోవచ్చు విత్ హైలైట్తో అయినా తీసుకోవచ్చు వితౌట్ హైలైట్తో అయినా తీసుకోవచ్చు ఇది ఆప్షన్ స్టిక్కీ నోట్ ఆప్షన్ ఇది వచ్చేసి మీకు జడ్జ్మెంట్ లో పైన ఫోర్త్ కాలమ్ లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది లేదు ఈ జడ్జ్మెంట్ ను అప్లోడ్ చేసుకోవాలి మీకు క్లౌడ్ బాక్స్ కానీ డ్రాప్ బాక్స్ లో కానీ గూగుల్ డ్రైవ్ లో కానీ అప్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ కు మీకు వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేవ్ ఆప్షన్ మీరు నార్మల్ గా ఏదైనా సిస్టమ్ మీద ఉండి మనుపాత్ర రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు సేవ్ ఆప్షన్ చేస్తే అది ఓన్లీ డెస్క్టాప్ లోనే సేవ్ కాకుండా డైరెక్ట్ మనుపాత్ర వెబ్ పేజ్ లో సేవ్ అయిపోతుంది ఇది మీరు మళ్ళీ మనుపాత్ర ఎప్పుడు లాగిన్ చేసి సేవ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఈ జడ్జ్మెంట్ సంబంధించింది ప్లస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఒరిజినల్ సుప్రీం కోర్టు ఇది సుప్రీం కోర్టు కాపీ ఓన్లీ ట్రూ కాపీ కావాలి మీకు అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ రిపీట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ సుప్రీం కోర్టు ప్రెస్ కాపీ కాపీ అయితే మనం తీసుకొని చూడడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ రిపీట్ కా దగ్గర ఉంటుంది ఇదంతా లీగల్ సెర్చ్ లో ఓన్లీ అప్పిలేట్ నేమ్ తో జడ్జ్మెంట్ తీయడం ఎలా అప్పిలేట్ నేమ్ తో జడ్జ్మెంట్ తీసిన దాన్ని ఎన్లైజ్ చేయడం ఎలా అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏదైనా పర్టికులర్ జడ్జ్ ని మనం ఫాలో అవుతున్నట్లయితే ఇక్కడ బి విజయ్ సేన్ రెడ్డి సార్ ఒకటి జడ్జ్మెంట్ దీంట్లో మీకు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెర్స్ నేను చేసినప్పుడు ఏదో పర్టికులర్ ఫ్యూచర్ ని చూ చూయించడానికి నేను ఎటువంటి అంటే సెర్చ్ చేస్తా ఉంటాను ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు బి విజయ్ సేన్ రెడ్డి సార్ జడ్జ్మెంట్ ఒకసారి మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే సెర్చ్ అని కొడితే నార్మల్ గా జడ్జ్మెంట్స్ అనేవి ఎక్కడైనా మీకు దొరుకుతాయి బట్ ఏదైనా హైకోర్టు లో వచ్చిన జడ్జ్మెంట్స్ ఒకవేళ సుప్రీం కోర్టు వెళ్ళి ఎస్ఎల్పి స్పెషల్ యూ పిటిషన్ లో ఏమైనా ఉందా అనేది ఆప్షన్ మీకు ఎక్కడ కనిపించదు బట్ మను పాత్రలు వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రాజేష్ అగర్వాల్ వర్సెస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనే జడ్జ్మెంట్ లో ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చేసి ఎస్ఎల్పి పెండింగ్ ఉంది ఏంటి ఎస్ఎల్పి పెండింగ్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేసి దీని స్టేటస్ చూడవచ్చు ఒకవేళ ఇది గ్రీన్ కలర్ ఈ ఫిగర్ అవుట్ ఏదైతే కోర్ట్ మ్యాప్ రెడ్ కలర్ ఉందో ఇది గ్రీన్ కలర్ ఉంటే ఎస్ఎల్పి అనేది డిస్పోజ్ అయిపోయినట్టు లేదు కొన్ని టైమ్స్ లో ఎల్లో కలర్ ఉంటాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్పిలేట్స్ ఉన్నప్పుడు వేరు వేరు వాళ్ళు స్పెషల్ గా వేరు వేరు స్పెషల్ పిటిషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు అనేది ఇక్కడ వాళ్ళకు ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తుంది ఒకటే దానికి ఇంత కన్సిడర్ చేశారు కాబట్టి ఇదంతా లీగల్ సెర్స్ లో జస్ట్ అప్పిలేట్ నేమ్ గానీ జడ్జ్ నేమ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్లాగే సబ్జెక్ట్ గానీ సబ్ సబ్జెక్ట్ గానీ ఏదైనా పర్టికులర్ డేట్ గానీ అంతా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇదంతా ఓన్లీ మనకి ఈ ఫైవ్ సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ తెలిసినప్పుడు జడ్జ్మెంట్ తీయడం ఎలా ఇది ఓన్లీ ఒక చిన్న పార్ట్ లీగల్ సెర్స్ లో నెక్స్ట్ వచ్చి ఏదైనా పర్టికులర్ బేర్ యాక్ట్ విత్ సెక్షన్ వైజ్ మనం జడ్జ్మెంట్ చూడాలనుకోండి ఫర్ సపోజ్ సిపిసి సిపిసి కెళ్ళేసి మనం సెక్షన్ లెవెన్ మీద ఏదైనా జడ్జ్మెంట్ చూడాలి చూస్తూ దీంతో పాటు ఏదైనా కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరే జడ్జ్మెంట్ కూడా మీరు చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఎండింగ్ లో ప్లస్ ఉంటుంది ప్లస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు డైరెక్ట్ వేరే యాక్ట్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఫర్ సపోజ్ సెక్షన్ లెవెల్
దయాసప్రా వర్సెస్ విష్ణుదత్త శర్మ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కేసు ఇది ఢిల్లీ హైకోర్టు కేసు వచ్చేసి ఓవర్ రూల్డ్ అయింది ఎక్కడ ఓవర్ రూల్డ్ అయింది అనేది మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఆ జడ్మెంట్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఈ జడ్మెంట్ సేమ్ జడ్మెంట్ సుప్రీం కోర్టు లో ఓవర్ రూల్డ్ అయింది అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది బిఫోర్ ఈ జడ్మెంట్ ఓపెన్ చేయడానికి వెళ్లే ముందు మనకి ఇక్కడ కొన్ని బిఫోర్ జడ్జ్మెంట్ దగ్గరే మనకు కొన్ని రకాల గ్రీన్ కలర్ టైమ్ లైన్ ఇంట్రాక్టివ్ టైమ్ లైన్ అథారిటీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీని మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ వేరే కేసెస్ లో ఎయిటీ నైన్ కేసెస్ లో సైటెడ్ అయింది దాన్ని ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ చేశారనేది ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఓన్లీ మెన్షన్ చేసిన రిలైడ్ అవన్ డిస్కస్ డిస్టింగ్విష్ అఫామ్ లాంటి కేసెస్ అన్ని చూడవచ్చు మనం ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ కంటెంట్ లో వచ్చేసి మీకు సుప్రీం కోర్టు ఆల్ హైకోర్టు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ కింద వచ్చేసి ఇయర్ వైజ్ ఈ జడ్జ్మెంట్ ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ అయింది వేరే కేసెస్ లో కనిపిస్తుంది ఇదే కాకుండా ఈ జడ్జ్మెంట్ చూసినప్పుడు కొన్ని బిగ్ సర్కిల్ స్మాల్ సర్కిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ బిగ్ సర్కిల్స్ ఏంటంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ కూడా వేరే కేసెస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ సైటెడ్ అయిన జడ్జ్మెంట్ అని చెప్పేసి మనకు ఈజీగా ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి జరుగుతుంది ఇది జడ్జ్మెంట్ సంబంధించిన టైమ్ లైన్ చెక్ అయ్యారంటే ఆ దీంట్లో మనం ఓన్లీ మెన్షన్ చేసిన కేసు లేదు ఓన్లీ రిలైడ్ అనే కేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెక్ చేయాలంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఒకటే కేసు రిలైడ్ అనేది అది మడ్రాస్ హైకోర్టు లైన్ దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు లేదు డిస్కషన్ అయిన కేసు సేమ్ యాజ్ ఇయర్ బేసిస్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఏ కేసెస్ అయితే డిస్క డిస్కస్ చేశారు అనేది ఇది ఒకటి ఇంటర్నాక్ టైమ్ లైన్ చెక్ అథారిటీ అంటారు ఇది వేరే కేసెస్ లో ఈ పర్టికులర్ కేసు ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ చేశారు దాని ట్రీట్మెంట్ సైజ్ అనేది మొత్తం ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జడ్జ్మెంట్ మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇంత ముందు ఓవర్ రూల్డ్ అయిందని చెప్పాం కదా ఓవర్ రూల్డ్ పియర్ హిస్టరీ వచ్చేసి ఇక్కడే మనకు రాసి ఉంటుంది జడ్జ్మెంట్ లో నెక్స్ట్ జడ్జ్మెంట్ లో కూడా మనం జడ్జ్మెంట్ కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని బ్లూ కలర్ లింకింగ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన డిక్షనరీ కానీ మ్యాక్సిమం వర్డ్ ఏదైనా ఉంటే మనం జస్ట్ దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తా ఉంటుంది ప్లస్ ఇది కాకుండా జడ్జ్మెంట్ లో మీకు డైరెక్ట్ ఏదైనా పర్టికులర్ సెక్షన్ చదువుతున్నప్పుడు దానికి హైపర్ లింకింగ్ తో ఉంటుంది మను పాత్రలో జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అది లేకుండా డైరెక్ట్ హైపర్ లింకింగ్ తోటి మీరు ఆ పర్టికులర్ బేర్ యాక్స్ అనేది వెళ్ళొచ్చు ఇది ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇది అండ్ ఇది అంతా లీగల్ సెర్చ్ కి సంబంధించింది లీగల్ సెర్చ్ లో అపిలేట్ అండ్ రెస్పాండెంట్ జడ్జ్ కేసు నోట్ సబ్జెక్ట్ లాంటివి కాకుండా పర్టికులర్ బేర్ యాక్ట్ వైజ్ చూడవచ్చు అది కాకుండా ఏదైనా పర్టికులర్ కేసు నెంబర్ వైజ్ జడ్జ్మెంట్ కావాలన్నా సరే ఇక్కడ మన పాత్రలో చెక్ చేయొచ్చు ఏదైనా పర్టికులర్ మన కోర్టు లో కేసు నెంబర్ నుంచి కావాలన్నా చేయొచ్చు లేదన్నా సెలెక్ట్ బెంచ్ వైజ్ జడ్జ్మెంట్స్ తీయాలని ఇక్కడ తీయచ్చు జడ్జ్మెంట్స్ అండర్ రూల్ ఏదైనా పర్టికులర్ బేర్ యాక్ట్ రూల్ ఉన్నటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ కావాలన్నా ఇక్కడ తీయచ్చు ఇదే కాకుండా మన ఇదంతా అడ్వాన్స్ సెట్స్ లీగల్ సెట్స్ లో ఒక పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి యాక్ట్ సెట్స్ ఏదైనా పర్టికులర్ యాక్ట్ సంబంధించినటువంటి పర్టికులర్ ఇది తీయాలంటే మనం ఇక్కడ లేదు ఈ జడ్జ్మెంట్ యాక్ట్ మొత్తం ఒకేసారి ఓపెన్ చేయాలని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇక్కడ మనకు బే బే బేర్ యాక్ట్ లో ఉంటుంది సెకండ్ ఆప్షన్ లీగల్ సెర్చ్ లో యాక్ట్ సెర్చ్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ దీంతో పాటుగా ఏదైనా రూల్ సెర్చ్ కావాలంటే రూల్ సెర్చ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ సెర్చ్ ఎవరైనా సమ్ ఆఫ్ అడిక్యుకేట్ జిఎస్టీ కి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే జిఎస్టీ లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్స్ కావాలంటే నోటిఫికేషన్ లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా లీగల్ సెర్చ్ లో ఒక పార్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైటేషన్ సెర్చ్ సైటేషన్ సెర్చ్ లో వచ్చేసి మనకు మెయిన్ గా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ సైటేషన్స్ ఉన్నాయి ఎంటైర్ సైటేషన్స్ ఈక్వలెంట్స్ మొత్తం మను పాత్రలో అవైలబిలిటీ ఉంటాయి త్రీ ఫిఫ్టీ టూ సైటేషన్ సంబంధించిన ఎంటైర్ డేటాబేస్ వస్తుంది సపోజ్ మీకు సైటేషన్ కూడా ఇట్లా నార్మల్ సైటేషన్ ఏంటంటే జస్ట్ వాల్యూమ్ పేజ్ నెంబర్ ఇయర్ పబ్లిషర్ నేమ్ చూస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని టైమ్స్ లో కొన్ని జర్నల్స్ అనేవి వాల్యూమ్స్ ను ప్రిఫర్ చేయ వాల్యూమ్స్ లేకుండా ఉంటాయి లైక్ మను ఉందనుకోండి వాల్యూమ్ అనేది ఉండదు మన పాత్రకు డైరెక్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది ఏ కోట్ ఉంటుంది జస్ట్ పబ్లిషర్ నేమ్
ఈ జడ్జ్మెంట్ చూసినప్పుడు ఇంత ముందు మీకు చెప్పాను ఈ సెట్టింగ్ కలర్ బటన్ తో మనకి ఏంటి చూసా జస్ట్ ఈ సెట్టింగ్స్ బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే ఈ జడ్జ్మెంట్ వేరే జడ్జ్మెంట్ లో ఎట్లా ట్రీటెడ్ అయింది అనేది ట్రీట్మెంట్ తెలుస్తుంది చూడండి ఈ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి డిస్కస్ చేశారు వేరే కేసు లో ట్రీట్మెంట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ గా చేయగానే కనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ మెన్షన్ చేశాడు సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చేసి రిలేడ్ అయింది వన్ పర్సెంట్ వచ్చి డిసెంటెడ్ అయింది వన్ పర్సెంట్ వచ్చి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయింది వన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి అఫామ్డ్ అయింది అంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడే కనిపిస్తుంది ఇది కాకుండా ఇంత ముందు మనం కింది సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ అన్ని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ పైన ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఏమైనా కామెంట్రీస్ ఉంటే ఈ కామెంట్రీస్ అనేది జస్ట్ ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దీనికి సంబంధించినటువంటి కామెంట్రీస్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి కామెంట్రీస్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంటుంది ఇది ఈ బటన్ నెక్స్ట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ లో సైటెడ్ ఇన్ పేరా ఉంది ఈ జడ్జ్మెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ తర్వాత ఇక్కడ సైటెడ్ అయింది అయితే అది ఏ పేరాలో సైటెడ్ అయింది అనే ఆప్షన్ కూడా మనం ఇక్కడే చూడవచ్చు టూ థౌజండ్ టూ లో రీసెంట్ గా కేశవనాథ్ బర్సెస్ ఈ జడ్జ్మెంట్ లో సైటెడ్ చేశారు చేస్తే అది ఏ పేరాలో సైటెడ్ చేశారు అనేది కూడా కనిపిస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఉంది చూడండి కేశవానంద్ భారతి థర్టీన్త్ పేరాలో ఆ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్ లో థర్టీన్ పేరాలో ఉమా చరణ్ మిశ్రా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో టూ థౌజండ్ టూ కి సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్ అక్కడ సైటెడ్ చేశారు సేమ్ ఈ సైటెడ్ ఇన్ పేరా అనేది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ది జడ్జ్మెంట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ ఎక్కడ సైటెడ్ అయింది అయితే అది ఏ పేరాలో సైటెడ్ అయింది అనే ఆప్షన్ ఈ త్రీ కలర్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది టైమ్ లైన్ చెక్ అయితే చేశాను ప్లస్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పేరా అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మన పాత్రలో ఇంపార్టెంట్ పేరా మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్ లో ఇంపార్టెంట్ పేరా ఏదైతే ఉంది అది ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు చూపిస్తాను చూడండి త్రీ నాట్ టూ పేరా ద లెర్న్ అండ్ అటార్నీ జనరల్ సెట్ దట్ ఈ పేరు అనేది వేరే కేసెస్ లో సేమ్ యాజ్ టీజ్ గా అట్లే అప్డేట్ అవుతున్నది అది ఏ పేరు అలా అవుతున్నది అనేది చూడవచ్చు సేమ్ గుజరాత్ గుజరాత్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ప్లస్ అమిత్ గుప్తా అనే కేసు లో సెక్షన్ వన్ థర్టీ సెవెన్ లో యాజ్ టీజ్ గా మనకు ఈ పేరాకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అది కాకుండా నెక్స్ట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కేసు లో కూడా థర్టీ పేరాలు యాజ్ టీజ్ గా అబ్జర్వ్ అండర్ అని చెప్పేసి సేమ్ పేరాను అక్కడ కాపీ పేజ్ టైప్ చూపిస్తారు ఇది సైడ్ అయిన పేరా నాట్ ఓన్లీ పేరా ఇంకో వేరే పేరా ఉన్నాయి అది ఏ పేరా అని ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పేరా ఏదైతే ఉందో సేమ్ యాజ్ టీజ్ వేరే జడ్జ్మెంట్ లో యాజ్ టీజ్ గా అప్లై చేస్తున్నారని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ప్లస్ ఈ జడ్జ్మెంట్ లో వచ్చేసి వన్ నాట్ సిక్స్ జడ్జ్మెంట్స్ అనేవి సైటెడ్ అయ్యారు నార్మల్ గా వేరే ఎక్కడైనా సరే మీకు సైటెడ్ అయినా అని చెప్తారు బట్ ఆ వన్ నాట్ సిక్స్ సంబంధించిన ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్స్ మను పాత్రలో అవైలబుల్ ఉంటాయి ప్లస్ ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చేసి థౌజండ్ సిక్స్టీ టైమ్ వేరే కేసెస్ లో సైటెడ్ అయింది అయితే అది ఎక్కడైంది ఏ పేరా అయింది అనేది కూడా ఇక్కడ మనం చూపిస్తుంది సైటెడ్ బై సైటెడ్ అయిన పేరా అనేది ఆప్షన్ లో చూపిస్తుంది ఇదంతా ఫీచర్స్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేసు మ్యాప్ లొకేషన్ బిఫోర్ ది జడ్జ్మెంట్ ఏ జడ్జ్మెంట్స్ దీన్ని ఎట్లా సపోర్ట్ చేశాయి తర్వాత ఈ జడ్జ్మెంట్ అనేది వేరే ఏ జడ్జ్మెంట్ లో ఎట్లా సపోర్ట్ చేసింది అనేది ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తా ఉంటుంది దీంట్లో కేశవానంద భారత్ కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళలో ఈ జడ్జ్మెంట్ లో బిఫోర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ జడ్జ్మెంట్స్ అన్ని దీనిలో ఎట్లా ట్రీ ఎట్లా సపోర్ట్ చేసే అనేది దీని యొక్క కలరింగ్ తో మనం చూసుకోవచ్చు కలరింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇక్కడ లెజెండ్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది ఆ రుసం కవేజ్ కాపర్ వర్సెస్ అనేది వచ్చేసి మనకి ఇది మెన్షన్ చేశారు స్టేట్ వర్సెస్ వెస్ట్ అన్వర్ వలీ అనేది ఇది కొట్టి చేశారు ఇదంతా బిఫోర్ పార్ట్ బిఫోర్ ది జడ్జ్మెంట్ ఎక్కడెక్కడ ఈ జడ్జ్మెంట్ ఎట్లా సపోర్ట్ చేశాయి ఈ జడ్జ్మెంట్స్ అనేది ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ తర్వాత ఈ జడ్జ్మెంట్ వేరే ఏ జడ్జ్మెంట్ లో ఎట్లా సపోర్ట్ చేసింది అనేది కూడా మనం జస్ట్ కల్చర్ మూవ్ చేస్తే దాని కో రిలేషన్షిప్ అనేది మీకు ఇక్కడే కనిపిస్తా ఉంటుంది ప్లస్ ఇది కాకుండా ఈ జడ్జ్మెంట్స్ అన్ని మనం చూసినప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్స్ అన్ని మనం వీటిని చూస్తూనే జడ్జ్మెంట్ చూడాలన్నా సరే మనం ఇక్కడే
ఈ టిప్స్ ఏంటి అనేది మొత్తం మనకి ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ టిప్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి ఏ క్వైరీని ఎట్లా ఫేస్ క్వైరీని ఎట్లా చేయాలి యాడింగ్ నెగిటివ్ క్వైరీని ఎట్లా చేయాలి స్పెల్ చెకింగ్స్ కానీ వర్డ్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి మీకు సెల్స్ లో నేను ఫర్ సపోజ్ ఒకటి చిన్న క్వైరీని సెర్చ్ చేసి చూపిస్తాను జెండర్ జస్టిస్ అని జస్ట్ ఒక వర్డ్ ఇచ్చేసి నేను సెర్చ్ చేస్తాను సెర్చ్ చేసినప్పుడు నార్మల్ మనుషేస్ లో జెండర్ జస్టిస్ అని ఇవ్వగానే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ జడ్జ్మెంట్స్ వచ్చినాయి సైటెడ్ మోర్ జడ్జ్మెంట్ ఇది దీంట్లో మా ఈ జెండర్ జస్టిస్ అనే వర్డ్ ను ఒకటే దగ్గర కాకుండా జెండర్ ను ఒక దగ్గర జస్టిస్ ను ఒక దగ్గర సెర్చ్ చేయడం వల్ల ఈ రిజల్ట్ సైజ్ అనేది మనకు పెద్ద కనిపిస్తుంది దీనికోసం మనం ఏంటంటే ఈ ఏదైతే వర్డ్ ఇస్తున్నామో ఆ వర్డ్ కు ఫ్రంట్ సైడ్ ముందు వెనుక ఈక్వలెంట్స్ అనే సింబల్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే జెండర్ జస్టిస్ అని చెప్పేసి ఈక్వలెంట్ ఇచ్చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా చూడండి టూ సెవెంటీ సెవెన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఇంత ముందుకు వచ్చేసి టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ అంటే జెండర్ ను ఒక దగ్గర జస్టిస్ ను ఒక దగ్గర సెర్చ్ చేసింది అది అందుకని చెప్పేసి అట్లా అది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓన్లీ జెండర్ జస్టిస్ అనే వర్డ్ ను ఒకటే దగ్గర సెర్చ్ చేయడం వల్ల టూ సెవెంటీ సెవెన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో కూడా అగైన్ నేను మళ్ళీ సెర్చ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సెర్చ్ ఇన్ రిజల్ట్స్ అనే ఆప్షన్ సెర్చ్ ఇన్ రిజల్ట్స్ అని కొట్టేసి నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఇంకో వర్డ్ ఇచ్చారు అనుకోండి రిఫైన్ చేసినప్పుడు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఏ టూ సెవెంటీ సెవెన్ జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయో వీటిలోనే ఫిల్టరింగ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీంట్లో మనకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కంటైన్ లో వచ్చేసి ఫిల్టరింగ్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి మనం ఏ కోర్టు నుంచి జడ్జ్మెంట్స్ కావాలంటే ఆ కోర్టు నుంచి మనం ఈ జడ్జ్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఏపీఎం తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి జడ్జ్మెంట్ అయితే ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇది కాకుండా ఏదైనా పర్టికులర్ కీ వర్డ్స్ కానీ ఏదైనా పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ నుండి ఈ జడ్జ్మెంట్ తీయాలంటే సబ్జెక్ట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా పర్టికులర్ జడ్జ్ ని ఫాలో అవుతున్నట్టయితే పర్టికులర్ జడ్జ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడే తీయచ్చు నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఆ ఫుల్ బెంచ్ ఏ బెంచ్ అనేది మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది మనోసెర్చ్ లో ఈ మనోసెర్చ్ మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తున్నట్లయితే జెండర్ చేసి ఈక్వలెంట్స్ ఇవ్వడం ఎట్ ద రేట్ ఇవ్వడం ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ ఇచ్చి చేయడం ఇబ్బంది ఉంది అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనోసెర్చ్ లాగానే అసిస్టెడ్ సెర్చ్ అని ఉంటుంది అసిస్టెడ్ సెర్చ్ లో ఏంటంటే మీరు ఏదైతే వర్డ్ ఏ వర్డ్స్ అయితే కావాలో ఆ వర్డ్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఫుల్ ఫ్రేమ్ విత్ ఈక్వలెంట్స్ కానీ సింబల్స్ కానీ ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడే ఇవ్వచ్చు మీకు ఇది ఎట్లా అంటే సమ్ సేమ్ ఇంత ముందు చేసినా నేను పైనే చేసి చూపిస్తాను జెండర్ జస్టిస్ ఫండమెంటల్ రైట్ సేమ్ ఇంత ముందు చేసిన క్వైరీ ఒకే క్వైరీని డైరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రేజ్ లో వచ్చేసి సెర్చ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ ఆ ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రేజ్ కి సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్ వస్తాయి చూడండి జెండర్ జస్టిస్ ఫండమెంటల్ రైట్ సేమ్ నేను ఇంత ముందు మనో సెర్చ్ లో ఇచ్చినప్పుడు టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెన్స్ వచ్చాయి లెవెన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ సెర్చ్ వచ్చేసరికి నేను ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రేజ్ ఇవ్వడం వల్ల డైరెక్ట్ నైన్టీ వన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అందుకని ఎక్కువ ఒకవేళ మను ఇన్ రోల్ మను సెర్చ్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే కొద్దిగా దాన్ని స్కిప్ చేస్తూ అసిస్టెంట్ సెర్చ్ కూడా యూజ్ చేయండి దీంట్లో ఇదే పాటుగా ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్స్ ఇవ్వచ్చు ఎనీ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్స్ ఇవ్వచ్చు ప్లస్ మనం చేసిన క్వైరీలో ఏదైతే వర్డ్ ఒకవేళ నేను ఫీమేల్ అనే వర్డ్ రావద్దు అనుకున్నాను అనుకోండి ఫీమేల్ అనే వర్డ్ రాకుండా నేను జడ్జ్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన నైన్టీ వన్ జడ్జ్మెంట్ లో అంటే నన్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్స్ లో మీరు ఈ వర్డ్ ఇచ్చేసి సెర్చ్ కొట్టినట్లయితే ఆ వర్డ్ లేకుండా ఉన్నటువంటి జడ్జ్మెంట్ థర్టీ ఎయిట్ జడ్జ్మెంట్ రిజల్ట్స్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంటుంది అండ్ ఈ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్ సంబంధించిన అది చూడాలంటే మీరు ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇదంతా అసిస్టెడ్ సెర్చ్ కు సంబంధించింది ప్లస్ ఇంత ముందు మనం సేవ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఎట్లా సేవ్ చేయాలనేది ఒక ఆప్షన్ చూపించలేదు నేను చూపిస్తాను ఒక ఇక్కడ సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనం ఒకవేళ దీన్ని సేవ్ చేయాలంటే సేవ్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ మై ఫోల్డర్ లో నేను సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ అని క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ మై ఫోల్డర్ లో సేవ్ అయిపోతుంది ఈ ఫోల్డర్ ఈ ఏదైతే జడ్జ్మెంట్ సేవ్ చేసావో అవన్నీ ఇక్కడ మై లీగల్ సెర్చ్ కింద
ప్రింట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ప్లస్ దీంట్లో క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఫోల్డర్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ మీకు ఈ జడ్జ్మెంట్ నేను సేవ్ చేసిన జడ్జ్మెంట్ ఎవరు చూడదు అంటే దీనికి ఒక ఆప్షనల్ పాస్వర్డ్ కావాలన్నా ఆప్షనల్ పాస్వర్డ్ పెట్టి క్రియే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా మను పాత్రకు సంబంధించినటువంటి సెర్చ్ ఇంజ్ అనేది దీంట్లో మనం లాస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది ఏ రిజల్ట్స్ అయితే ఓపెన్ చేసామో అది కనిపిస్తుంది లాస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏది ఓపెన్ చేసామో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెర్చ్ హిస్టరీకి సంబంధించిన ఫీచర్ అంతా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇదంతా మను పాత్రకు సంబంధించింది ఈ మను పాత్ర చూస్తూనే మనం లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకటి కేస్ వాచ్ కేస్ ట్రాకర్ అనేది మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం మను పాత్ర వాళ్ళే కేస్ ట్రాకర్ ఏంటంటే మనకి ఏ కోట్లు అయితే ఏ కేసెస్ ఉన్నాయో ఇదంతా కేస్ ట్రాకర్ సంబంధించింది ఇంతకుముందు నేను చెప్పిందంతా మను పాత్రకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ కేస్ ట్రాకర్ ఏంటంటే మీ పర్సనల్ కేస్ ట్రాకర్ ఏ కోర్ట్ లో ఏ కేసు ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నేను కొన్ని కేసెస్ యాడ్ చేసి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నాను అండి జస్ట్ ఇట్లా కేసు వాచ్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ రోజు ఒకవేళ నాకు ఏదైనా కాజ్ లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి కాజ్ లిస్ట్ ఇవాళ నాకు కావాల్సిన నార్మల్ గా అయితే మీరు కాజ్ లిస్ట్ ఒక్కొక్క కోర్ట్ ఓపెన్ చేసి ఆ కోర్ట్ కు సంబంధించినటువంటి కాజ్ లిస్ట్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేస్తారు బట్ మన ఈ కేస్ వాచ్ లో ఏంటంటే మీకు సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ కేసెస్ మొత్తం ఇక్కడే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ పర్టికులర్ డేట్ రోజు ఏదైనా ఉంది అంటే చూడవచ్చు మై కేసెస్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయి మై కేసెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు సంబంధించినటువంటి ఏమేమి కేసెస్ అయితే ఉన్నాయో ఇది జస్ట్ నార్మల్ గా డెమాన్స్ట్రేట్ కోసం చేసిన పీస్ కాబట్టి నేను నార్మల్ కొన్ని కేసెస్ ను అప్డేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దీంట్లో ఏ కోర్ట్ లో ఏ కేసెస్ ఉన్నాయి సుప్రీం కోర్ట్ లో ఏ కేసెస్ మనం కోర్ట్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు నుంచి అంటే సుప్రీం కోర్టు ఆల్ హై కోర్ట్స్ నుంచి ఆల్ హై కోర్ట్స్ డిస్టిక్స్ కానీ ట్రిబ్యునల్స్ కానీ లేదు కొన్ని అమైండెడ్ కోర్ట్స్ బెంచెస్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు దీంట్లో దీంట్లో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఏదైనా పర్టికులర్ కేస్ కు సంబంధించినటువంటి కేసు ను ఒకవేళ ఎట్లా యాడ్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు తీసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ లో మనం కేసెస్ మీకు సంబంధించిన అన్ని కేసెస్ ని మేము అప్డేట్ చేసేస్తాము సెకండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ తర్వాత నుంచి మీరు ఒకవేళ కేసెస్ యాడింగ్ ఎట్లా చేయాలంటే యాడ్ కేసు ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ యాడ్ కేసు తీసేసుకొని హైకోర్ట్ హైకోర్టు నుంచి పర్టికులర్ కోర్టు తెలంగాణ హైకోర్టు ఉంది అనుకోండి తెలంగాణ హైకోర్టు డబ్ల్యూపి ఉంది అనుకోండి డబ్ల్యూపి అని చెప్పేసి వన్ వన్ టూ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టీ దీనికి సంబంధించింది ఫిచ్ ఇమీడియట్లీ అని కొట్టేసి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఈ కేసు యాడ్ అయిపోతుంది ఈ కేసు యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక వన్స్ ఈ కేసు అప్డేట్ కాగానే మనకు ఆ నోటిఫికేషన్ కానీ సర్క్యులర్ నోటిఫికేషన్ అనేది మొబైల్ కి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసి త్రీ రన్ అని కొట్టేసినట్లయితే అయిపోతుంది దీంట్లో ఏంటంటే మన కేసు కు సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనం ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు సమ్ ఫర్ సపోజ్ ఈ కేరళకు సంబంధించినటువంటి కేసు ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లు అంటే దీనికి సంబంధించిన ఆర్డర్స్ కానీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు లేదు కొన్ని కేవేట్స్ కానీ సుప్రీం కోర్టు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి కావాలన్నా సరే ఇక్కడే మనం తీసుకోవచ్చు సివిల్ బిల్ ఇది ఒకటి తీసి చూపిస్తాను దీంట్లో అయితే ఏంటంటే ఏ కోర్టు లో ఏ ఆర్డర్ వచ్చింది వస్తే అది ఇప్పుడు వచ్చింది అనేది ఆర్డర్ కూడా మనకు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయరింగ్ డేట్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది ప్లస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎర్లియర్ కోర్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్ ఏమైనా నోట్స్ రాసినా సరే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఆఫీస్ రిపోర్ట్స్ కానీ ప్లస్ ఏదైనా అలర్ట్ ఏదైనా కేవేట్ కానీ అదర్ డీటెయిల్స్ ఐపీఆర్ ఉంది చూడండి దీనికి సంబంధించింది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు దీన్ని ఒకవేళ మీకు ఆర్డర్ ఈమెయిల్ కావాలంటే ఈమెయిల్ చేసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ ఆ డేట్ రోజు వచ్చిన ఆర్డర్ మీకు ఏమైనా నోట్స్ రాయాలంటే నోట్స్ రాయచ్చు గూగుల్ డ్రైవ్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు ప్లస్ ప్రింట్ ఈమెయిల్ అండ్ అప్లోడింగ్ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మై కేసెస్ ఓపెన్ చేయగానే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకు మాన్యువల్ గా నెక్స్ట్ ఇయరింగ్ డేట్ అనేది నార్మల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు నెక్స్ట్ ఇయరింగ్ డేట్ అవైలబుల్ ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు లో ఈ జడ్జ్మెంట్ అవైలబుల్ లేదు కదా దీని పర్టికులర్ మనమే డేట్ అనేది మనం సెట్ చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ కి నేను సెట్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ కేసు కు సంబంధించింది అని పెట్టినప్పుడు మాన్యువల్ గా సెట్టింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ప్లస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టేటస్ ఏముంది అనేది ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంది లేదు ఒక ఈ పర్టికులర్ కేసు కు మనం మనం ఏదైనా అలర్ట్స్
అసైనింగ్ ఎవరికి చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూగుల్ క్యాలెండర్ కి సింక్రనైజ్ ఉంటుంది మీకు గూగుల్ క్యాలెండర్ లో సింక్రనైజ్ అయినప్పుడు కూడా కలర్స్ వైజ్ జడ్జ్మెంట్ కనిపిస్తాయి ఆ బ్లూ కలర్ లింక్ ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు సంబంధించింది ఆ ఈ రెడ్ కలర్ వచ్చేసి ఆల్ హైకోర్ట్స్ కి సంబంధించింది డిసి కలర్ వచ్చేసి మీకు గ్రీన్ లో చూపిస్తుంది బ్లూ వచ్చేసి ట్రిబ్యునల్స్ లో చూపిస్తుంది ఇది ఏంటంటే మనకి ఏ కోర్టు లో ఎక్కడ కేసు ఉంది దానికి సంబంధించిన మొత్తం క్యాలెండర్ మొత్తం సింగ్రనైజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు లేదు ఎంటైర్ కా ఈ ఒకవేళ ఇవాళ మార్నింగ్ మీకు కేసు ఉంది అనుకోండి కాస్లీస్ కొడితే మీకు ఏ కోర్టు లో ఏ కేసు ఉంది అనేది సుప్రీం కోర్టు ట్రిబ్యునల్స్ అండ్ డిస్టిక్ కోర్టు సంబంధించినట్టు ఉంటుంది దీంట్లో ఈవెన్ మనం తాలూకా కోర్ట్స్ కూడా అప్డేట్ చేసి ఉన్నాం ఈ డేటా బేస్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేసు సర్చ్ ఎవరికి ఎవరికైతే అడ్వకేట్ ఉంటుందో మీకు ఆటోమేటిక్ గా కేసు సజెషన్ వస్తుంది లేదు మీరు ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ గురించి ఎంక్వైరీ చేయాలనుకున్నా సార్ ఫర్ సపోజ్ వడాఫోన్ అనే కంపెనీ మీద ఉన్నటువంటి కేసెస్ చూడాలనుకున్నాను అనుకోండి వడాఫోన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ కంపెనీ పేరు కాకుండా ఆ హైకోర్టు కానీ ట్రిబ్యునల్ డిస్టిక్ కోర్టు లో ఎవరిదైనా థర్డ్ పార్టీ వెరిఫికేషన్ టైప్ మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆ ఏదైనా పర్టికులర్ కేసెస్ ని మీరు చూడాలి వాళ్ళకు పర్సన్ మీద కానీ ఏదైనా కంపెనీ మీద కానీ ఉన్నటువంటి కేసెస్ చూడాలంటే చూడవచ్చు ప్లస్ సేమ్ యాజ్ డీస్ ఆ కేసు ని మనం యాడ్ చేసుకోవడం కూడా ఇక్కడ ఆప్షన్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సారీ దీంతో పాటుగా ఈ కేసు అసలు ఏంటంటే డిస్ప్లే బోర్డు హైకోర్టు కానీ సుప్రీం కోర్టు సంబంధించిన డిస్ప్లే బోర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఇక్కడ లైవ్ గా అప్డేట్ అయితే ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఈ రోజు ఏం లేదు నార్మల్ గా ఉంటే మనకి ఇక్కడ వీటికి సంబంధించిన డిస్ప్లే బోర్డ్ అనేది మొత్తం ఇక్కడే అప్డేట్ అయిపోతా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలర్టింగ్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ పర్టికులర్ కేసు అలర్ట్ కావాలంటే ఎస్ అలర్ట్ అనే ఆప్షన్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది లేదు మీకు వచ్చిన ఈ దీంట్లో నేను ఓన్లీ డిస్టిక్ కోర్ట్ సంబంధించిన ఫిల్టరింగ్స్ కావాలంటే మీకు కోర్ట్ వైజ్ సంబంధించిన ఫిల్టరింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చేస్తాయి ఇదంతా కేసు వాచ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ Uh, if you have any doubts, uh, kindly raise your uh, this thing. I can give you. If you have any doubts, you can change the chat. You can change the chat. These are about the entire uh, Manu Patra and Case Watch. In the future, we will uh, go for a full side module. We will check the chat. The present, uh, how can I do alerts? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. క్లయింట్ అలర్ట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది మీరు అడిగారు కదా మీరు క్లయింట్ అలర్ట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన కాంటాక్ట్స్ అనేది అప్డేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది పర్టికులర్ కేసు ఉంది అనుకోండి నేను ఒక కేసుకు అలర్ట్ ఇచ్చి చూపిస్తాను ఆ ఈ రిట్ పిటిషన్ తెలంగాణకు సంబంధించిన కేసు ఉంది దీన్ని అలర్ట్ ఇవ్వాలనుకోండి అలర్ట్ అని చెప్పేసి పర్టికులర్ డేట్ ఏదైనా నెక్స్ట్ బిఫోర్ మనకు నైన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లాస్ట్ ఇయరింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సండే రోజు వాళ్ళకి ఒకవేళ అలర్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి క్లయింట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా క్లయింట్ నేమ్ వస్తుంది మెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ వస్తుంది ఇంద్రనీల్ అని చెప్పేసి సమ్ మీ నంబర్ అండ్ మీ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసారు అనుకోండి మనం ఇచ్చేసి నేను సేవ్ చేసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్ గా బిఫోర్ డే రోజు వాళ్ళకి అలర్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అలర్ట్ కూడా ఎట్లా వస్తుంది అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను నా దగ్గర కేస్ వాచ్ ఇట్లా వస్తుంది మీకు సంబంధించిన అలర్ట్ ఏమైంది ఈ రోజు హియరింగ్ ఏమి వచ్చింది అనేది ఇట్లా వస్తుంది బిఫోర్ వచ్చేసి ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది అది అట్లా మనం చేయలేం సార్ అది మనం ఓన్లీ కాంటాక్ట్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడే మనం అప్లోడ్ చేసి మీరు సెల్ అది అలర్ట్ ఇచ్చినప్పుడే అలర్ట్ వస్తుంది వితౌట్ అలర్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వనప్పుడు అలర్ట్ అనేది రాదు సార్ 
నార్మల్ గా జస్ట్ క్యాజువల్ గా అయితేనో మీకు ఎవ్రీ డే బిఫోర్ మీకు రేపు ఏమేమి కేసెస్ వస్తున్నాయి అనేది ఇవాళ ఈవినింగ్ మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి మెసేజ్ వస్తుంది ప్లస్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ కేసు హియరింగ్ తర్వాత ఒకవేళ మీరు కోర్టు వెళ్ళకుండా మీ జూనియర్స్ కానీ ఎవరైనా కోర్టులో ఏమైంది ఏదైనా ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అనేది కూడా అలర్ట్ ఇచ్చేస్తుంది బట్ బిఫోర్ ది కేసు హియరింగ్ బిఫోర్ మీరు అలర్ట్ ఇవ్వాలంటే మీరు సెల్ఫ్ అలర్ట్ పెట్టి ఉండాలి అయితే జనరల్ గా ఏంటంటే వి కమ్యూనికేట్ దట్ మాన్యువల్లీ టు అవర్ క్లైంట్ ఆ మాన్యువల్ కమ్యూనికేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా పంపించేదానికి ఉన్న ప్రొసీజర్ ఇంకా అటువంటి ప్రొసీజర్ అంటే కేసు స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెగ్యులర్ గా అంటే కోర్టులో జరిగింది జరిగినట్టు అప్డేట్ చేస్తా ఉంటే that would have some positive impact meeku ostundi sir adi meer evaraithe case watch product teesukoni meer vaartaro vallaku meer court ki vellakunna sare juniors ellinappudu em ayindi anedi information ostundi but direct client ki anedi raa sir client endante he need to follow your court uh, yeah, ఎందుకంటే మీరు అట్లా డైరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు క్లయింట్స్ యూ విల్ లూస్ సంథింగ్ ఇట్ ఆర్ రైట్ ఆర్ అన్నట్టు ఐ ఐమ్ ఇన్ మై పర్సెప్షన్ సారీ సందీప్ గారు సార్ 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 నాకు ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరు అదే హౌ టు వెరిఫై అవర్ ఎగ్జాక్ట్ కేసు లా అనేది అంటే మనుపాత్రనా సార్ ఆ మనుపాత్రనే అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కావాలి నాకు అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ క్రిమినల్ కేసెస్ వీటికి మీరు హెడ్ నోట్ పెట్టుకున్నట్టయితే దానికి సంబంధించిన జిస్ట్ అనేది వచ్చేస్తాను ఇట్లా వస్తుంది సార్ ఓకే జస్ట్ మీరు ఇన్రోల్ రెగ్యులర్ గా మీరు ఇంతవరకు మను సెర్చ్ యూజ్ చేసినారు సార్ ఒకసారి అసిస్టెడ్ సెర్చ్ కూడా యూజ్ చేసి చూడండి మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అసిస్టెడ్ సెర్చ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది కదా సార్ సైటేషన్ సెర్చ్ పక్కన కదా దీనికి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు యూజ్ చేయండి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది మీకు దీంట్లో ఏదైతే మీరు ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రేజ్ ఏవైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అవి ఇచ్చి సెర్చ్ ఇంజన్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు చెప్పండి నేను ఆఫీస్ దగ్గరకు వచ్చి మీకు ఒకసారి జస్ట్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ మనో పాత్ర సరే ఇది ఈ సెషన్ నడుస్తుంది సార్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ మీకు నేను పర్సనల్ గా నేను ఐ విల్ కాల్ యూ సార్ యు కంటిన్యూ యు కంటిన్యూ యా యా సార్ ఎనీ అదర్ డౌట్ సార్ సైటేషన్ సార్ మిస్టర్ కృష్ణ సాయి ఓర్గండి సార్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ హౌ ఐ కెన్ రీడ్ కేస్ సైటేషన్ సెర్చ్ అనేది మీకు ఇంత ముందు ఇక్కడ చూపించాను సైటేషన్ అనేది ఫర్ సపోజ్ మనం ఉంటే మనం ఏఎల్టీ ఒకవేళ ఏఎల్టీ ఉందనుకోండి ఏఎల్టీ అని చెప్పేసి ఆ ఈ వాళ్ళ ఏఎల్టీ వాళ్ళకి అప్ టు డేట్ వరకు మనకు ఉంటుంది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఏదైనా పర్టికులర్ వాల్యూమ్ ఉందనుకోండి వాల్యూమ్ వాళ్ళ వాల్యూమ్ నెంబర్ వన్ టూ ఆల్రెడీ టూ వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి ఏదైనా పర్టికులర్ పేజ్ ఉంటే పేజ్ తో మీరు ఈ సైటేషన్ పెట్టేసి సెర్చ్ కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఏఎల్టీకి సంబంధించిన ఆ పబ్లిషర్ అనేది మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ కిషోర్ రాయ్ సార్ కేస్ వాచ్ బ్రౌజ్ అనేది మీరు ఒకసారి పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మేము కేసెస్ ఎంటైర్ కేసెస్ వీ విల్ అప్డేట్ అండ్ కేస్ వాచ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యూ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎంటైర్ కేస్ వాచ్ సార్ ఐ థింక్ సో ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇస్ సార్ విల్ స్పీక్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ అవర్ ఫోన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సందీప్ సార్ ఫర్ సచ్ అన్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్ So yeah, yeah. Uh, if you have any questions or queries you can put your questions and queries in the comment section Sandeep sir is here for answering all the queries if you have related to case watch as well as manupatra
సార్ వాసుదేవరావు సార్ సారీ అండ్ జర్నల్ కి సంబంధించిన వాల్యూమ్ అనేది మీకు ఇచ్చిన సైటేషన్ లోనే ఉంటుంది సార్ అది ఇక్కడ మనం మనం ఏదైనా ఇట్లా నార్మల్ గా వచ్చేసి ఈ సైటేషన్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది దీంట్లో ఇయర్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ చూపిస్తుంది సెకండ్ వచ్చేసి వాల్యూమ్ నెంబర్ చూపిస్తుంది లాస్ట్ వచ్చేసి పేజ్ నెంబర్ అండ్ పబ్లిషర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది సార్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్ సార్ రిపీట్ చేస్తే బాగుంటదేమో అనిపిస్తుంది ఏది సార్ సైటేషన్ ఎట్లా చూడాలని చెప్పేసి సైటేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకు ఏదైనా సైటేషన్ సెట్ చేసినప్పుడు పబ్లిషర్ ఉంటుంది సార్ ఫస్ట్ దట్ ఈస్ ఓకే జనరల్ గా మను సర్చ్ అని ఉంటాయి కదా జనరల్ బై వర్డ్ యా సార్ ఇంత ముందు సెర్చ్ చేసింది చూపించండి సార్ సైటేషన్ కూడా లైక్ ఏఎల్టీ ఉంది అనుకోండి ఏఎల్టీ అని కొట్టేసి మీరు ఆ దీంట్లో కూడా ఇయర్ సమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వాల్యూమ్ వన్ అని చెప్పేసి పేజ్ వన్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడే మనకు ఫ్రీ టెక్స్ట్ ఉంటుంది మనుసెస్ లో సైటేషన్ సెర్చ్ రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ మనుసెస్ లో డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇది అంత మన సార్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్ వీఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ సార్ ఎస్ఈసి ఆన్లైన్ అనేది ఇంకా అథెంటికేషన్ లేదు సార్ ఓన్లీ ఎస్ఈసి కాపీ అనేది అథెంటికేషన్ ఉంది బుక్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని పబ్లిష్ చేయగలుగుతున్నారు ఎస్ఈసి ఆన్లైన్ అనే దానికి ఇది లేదు సార్ అథెంటికేషన్ లేదు అందుకని చెప్పేసి మీరు ఓన్లీ ఎస్ఈసి ఆన్లైన్ సైటేషన్ తప్పితే వేరే సైటేషన్ రాదు అది వచ్చేసి వేరే సైటేషన్ లో మీరు చెక్ చేయడానికి ఉండదు నాట్ ఓన్లీ మనుపత్రం వేరే ఏ దాంట్లో కూడా సెట్ చేయడానికి ఉండదు pdsel uh, pdsel cyberabad sir could you please open the judgment in citation every day lease check off citation no sir pdsel cyberabad go uh, kindly attention on sir సార్ పీడిసెల్ సైబరాబాద్ జస్ట్ మను ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు మను పబ్లిషర్ నేమ్ వస్తుంది ఇయర్ అండ్ పేజ్ నెంబర్ దీంట్లో వాల్యూమ్ ఉండదు జస్ట్ సెర్చ్ చేసినట్లయితే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది సార్ ఇది దీనికి సంబంధించిన సుప్రీం కోర్టు మడ్రాస్ ఆఫ్ విజీ రో పిడిసెల్ సైబరాబాద్ గారు సారీ సార్ సార్ ఇఫ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు డైరెక్ట్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి సార్ పీడిసెల్ సైబరాబాద్ బాలపుచ్చే సార్ గారి దగ్గర కానీ సెమన్ రవీంద్ర సార్ వాళ్ళ దగ్గర మా మెంబర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తే నేను దాన్ని మీకు ట్రైనింగ్ కావాలన్నా ప్రొవైడ్ చేస్తాను సార్ కెన్ వి గెట్ ది పర్ఫామ్ ఆర్ ఎనీ డ్రాఫ్ట్ అడ్వకేట్ కె నిఖిల్ సాయి హర్ష గారు మీకు ఫస్ట్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీనికి సంబంధించినటువంటి డ్రాఫ్టింగ్ గురించి మొత్తం ఇక్కడ చూపించాను ఒకసారి వీళ్ళ పర్సనల్ కనెక్ట్ అండ్ ఇది డ్రాఫ్టింగ్ సంబంధించిన మీరు ఒకవేళ సివిల్ అఫిడవిట్స్ సివిల్ డ్రాఫ్టింగ్స్ కావాలనుకోండి సివిల్ డ్రాఫ్టింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ క్రాంతి కిరణ్ గారు ఎస్ ఎనీ సబ్స్క్రిప్షన్ యా మను పాత్ర అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి సార్ మీరు మను పాత్ర ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఉంటుంది మీకు ఇఫ్ డైరెక్ట్ ఒకవేళ మీరు కాంటాక్ట్ కావాలంటే జస్ట్ 
మనుపాత్ర కెళ్ళేసి ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు మనుపాత్రలో కాంటాక్ట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ హైదరాబాద్ బ్యాంక్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో డబల్ నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ అనేది నా నెంబర్ మీకు ఇఫ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్ కు డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు లేదంటే హైదరాబాద్ ఎయిట్ మనుపాత్ర మెయిల్ చేసినా సరే విల్ రెస్పాండ్ అబౌట్ దిస్ క్రాంతి కిరణ్ గారు ఎనీ డౌట్స్ ఎనీ చాటింగ్ అల్లి ఎప్పుడు ఉంటుంది సందీప్ గారు ఇది సార్ విల్ పర్సనల్ కనెక్ట్ యూ సార్ డైరెక్ట్లీ ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ మనం బేసిక్ కొన్ని ఫీచర్స్ మెచ్చిపోతున్నారని చెప్పేసి అడ్వకేట్స్ ఇచ్చాము ఇక్కడ నుండి మనం ఏదైనా ఉంటే డైరెక్ట్ పర్సనల్ సెషన్స్ కూడా చేస్తాము ఇఫ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు ఏదైనా మను పాత్ర గురించి దీని గురించి చేయాలి అన్నా సరే మీకు నా కాంటాక్ట్ అవ్వండి నేను ఒకవేళ నేను అవైలబుల్ ఉంటే నేను వస్తాను లేదా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మాక్సిమం కనెక్ట్ అవ్వండి నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ విరూపాక్ష గౌడ సార్ మెయిల్ సెండ్ ఫర్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఈస్ నాట్ ఫర్ సార్ ఒకసారి నా మొబైల్ అప్లికేషన్ అనేది మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కి వెళ్ళి ఒకసారి అప్డేట్ కొట్టండి సార్ నాకు తెలిసి ఇంత ముందుకు మీరు ఓల్డ్ వర్షన్ ఉన్నట్టు ఉంది లేదు అంటే మీ నేను ఒక లింక్ పంపిస్తాను సార్ మీకు ఆ లింక్ త్రూ గా మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మొబైల్ అప్లికేషన్ మేబీ మీరు ఓల్డ్ వర్షన్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకవేళ అప్డేట్ అయి ఉంటేనో నో ప్రాబ్లం లేదు అంటే నేను నేను లింక్ పంపిస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసేసుకోండి సార్ అండ్ సార్ మీ డౌట్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయ్యి అనుకుంటా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గ్రేట్ సెషన్ విత్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సచ్ అన్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ వెబినార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ యువర్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వేరీస్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ రీచ్ అవుట్ టు అర్స్ అట్ కాంటాక్ట్ అట్ మనుపాత్ర డాట్ కామ్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ రీచ్ అవుట్ టు సందీప్ సార్ ఫర్ ఎనీ ఫర్దర్ క్వేరీస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ వన్ టు వన్ థ్యాంక్ యూ Thank you, ma'am. Uh, shall we stop? Yes, sir. Sure. Thank you. Thank you. I love you. Thank you very much.